வணக்கம் என் பேர் சனம் ஷெட்டி நடிச்சிருக்கேன் படத்தை எல்லாம் நடிச்சிருக்கேன் நான் இப்போ கமிஷனர் ஆஃபீஸில் இருக்கேன் இப்போ தான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து வந்திருக்கேன் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா எனக்கும் இப்போ பிக் பாஸ் த்ரீ பார்ட்டிசிபெண்ட் தர்ஷனுக்கும் மே டுவெல்த் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்கேஜ்மெண்ட் ஆச்சு ஸோ என் ஃபேமிலி எல்லாமே இருந்தாங்க ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கெஸ்ட் முன்னாடி இந்த என்கேஜ்மெண்ட் ஒஃபிஷியலாக ஆச்சு ஸோ கல்யாணமும் வந்து ஜூன் டென்த் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ மேரேஜ் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கும்போது அவங்க பிக் பாஸ் கன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுனால அவங்க வந்து நான் பிக் பாஸ் போயிட்டு வரேன் ஏன்னா நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு பிக் பாஸ் போனால் எனக்கு ஃபீமேல் ஃபேன்ஸ் ஃபாலோயிங் கம்மி ஆகிடும்னு சொல்லி நான் வந்த உடனே நான் வந்து இது டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு வாக் கொடுத்துட்டு போனாங்க என்கிட்டலேருந்து நீ வந்து வெளியில் எங்கேயும் நம்ம என்கேஜ்மெண்ட் ஆன விஷயம் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற விஷயம் நீ சொல்லக்கூடாது அப்படி இருந்தால் என்னோடய ஃபேம் ஸ்பாயில் ஆகிடும்னு சொல்லி என்கிட்டலேருந்து ஒரு ப்ராமிஸ் வாங்கி சரி அதுக்காக நான் ப்ராமிஸ் பண்ணதுனால இது வரைக்கும் நான் அதை பற்றி எங்கேயும் வெளியில் பேசாமல் இருக்கேன் அவங்க வெளியில் பிக் பாஸில் நிறைய ஃபேம் சம்பாதிச்சாங்க சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அவங்களுக்கு பிக் பாஸ் அப்ளிகேஷன் அமைச்சதே நான் தான் பிக் பாஸுக்கு முன்னாடி டூ இயர்ஸ் டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் நம்ம கூட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தோம் பிக் பாஸ் முன்னாடி அப்போ எல்லாம் அவங்களுக்கு படத்தில் ஆட்ஸுக்கு நிறைய ஃபைனான்ஷியலி அவங்க வீசாக்காக நிறைய கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் நான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய சொந்த காசில் ஸோ பிக் பாஸ் வெளியில் வந்ததுனால வந்து அவங்க மாறிட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப ஒரு அவமானமாக பேசுகிறாங்க ஒவ்வொரு வாட்டி அவங்கக்கிட்ட பேசணும் பேசணும்னு ட்ரை பண்ணப்போ எல்லாம் ரொம்ப அவமானமாக பேசி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு நடுவில் என்ன அவமானமாக பேசி பிக் பாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு முகின் சாண்டி அண்ணா சாண்டி ஃபேமிலி அவங்க அவங்கள எல்லாம் நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய பிரச்சனை பேசி ஏன்னா பப்ளிக்கில் நான் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்னை வந்து ரொம்ப இன்சல்ட்டிங்காக பண்ணி எங்கே போனாலும் ஒரு அவார்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷனே போனாலும் சனம் ஷெட்டி வந்தால் என்னை வந்து கூப்பிடாதீங்க அவள் வந்து என் பக்கத்தில் நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால் என் பக்கத்தில் நிற்க உனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது நீ என்ன பிக் பாஸாக வந்தே இப்படி ரொம்ப அவமானப்படுத்தி ஒரு இடத்துல எனக்கு உங்கள்கிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி ஜாஃப்னா வரைக்கும் போனேன் அவங்க பேரண்ட்ஸை மீட் பண்ண போனேன் அங்கே அவங்க பேரண்ட்ஸ் எதுவுமே எனக்கு உதவி செய்யலை அவனுக்கு இப்போது அப்போது மனசில் இருந்தது உன் மேலே லவ் இருந்தது இப்போது இல்லைன்னு சொல்கிறான் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் உங்கள் லைஃப் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இது வந்து நீங்கள் வெளியில் சொன்னால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க திரும்பி சென்னை வந்து மனசு கேட்கல அப்போவும் வந்து நான் தர்ஷன்கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் சரி நீங்கள் பப்ளிக்கில் சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு பிரச்சனைனா ஸோ நீங்கள் பப்ளிக்கில் சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு பிரச்சனைனா அட்லீஸ்ட் ஃப்யூச்சர்லேயாவது நம்ம இன்னொரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சியாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போது வேணாலும் சொல்லலாம்னா இல்லை சுத்தமாக எனக்கு நீ பிடிக்கல உன்னோட கேரக்டர் சரியில்லை உன்னோட நீ படத்தில் நடிக்கிறேன் எனக்கு இப்போது நடிகை வேண்டாம் ஸோ அவங்க பார்த்த முதல் நாள்லேருந்து நான் ஒரு நடிகை தான் அப்போது எல்லாம் தெரியாதது என்கிட்டலேருந்து அவ்வளோ உதவி வாங்கி அப்போது எல்லாம் தெரியாதது இப்போ வந்து நீ நிறைய படத்தில் நடிக்கிற நீ நடிக்கிற படத்தில் எல்லாம் அந்த ஹீரோஸோட உனக்கு இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது தப்பான விதத்தில் நீ வந்து இது பண்ணுற அப்படின்னெல்லாம் ஏன் மேலே மென்டல் ஹாரஸ்மெண்ட்டாக பண்ணி நீ கேஸ் போடுறதா இருந்தால் நீ போட்டுக்கோ எனக்கு இப்போ யாரெல்லாம் பேக்கிங் இருக்காங்க எனக்கு தெரியும் நீ வாய் திறந்தாலே உன்னை எப்படி சைலண்ட் ஆக்குறதுன்னு தெரியும்னு த்ரெட்டனிங் பண்ணுறது ஸோ இன்றைக்கி வேறு வழியே இல்லாமல் நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னால என் அப்பாவுக்கு போன மாதம் ஹார்ட் அட்டாக் கூட வந்துச்சு அப்போவும் ஒரு ஃபோன் கால் கூட அவங்க பண்ணலை ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இது யாருக்குமே பப்ளிக்கில் தெரியாது இன்றைக்காவது தெரியும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இப்போ கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து சீட்டிங் ஃப்ராட் விமன் ஹாரஸ்மெண்ட் த்ரெட்டனிங் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் ப்ரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் மெயின்லி ஸோ நம்பிக்கை நம்பிக்கை கொடுத்து நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சு ஏமாற்றி கம்ப்ளீட்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே நடக்கல இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை எனக்கு தெரியாத மாதிரி பப்ளிக்கில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்காக அவங்க வளரணும் இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய ஆளாக வரணும்னு சொல்லி நான் நிறையா செஞ்சுருக்கேன் இன்றைக்கி அந்த ஒரு ஃபேம் அவங்க அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னை வந்து இப்படி அவமானப்படுத்தி ஒரு
அப்படி இருக்கும்போது என்னோட கேரக்டர் பத்தி தப்பா பேசி இண்டஸ்ட்ரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ரெண்டு பேரை பத்தி ஸோ அவங்க எஸ்கேப் ஆகணும்னு சொல்லி என்னோட கேரக்டர் மேல தப்பா பேசி ஒரு அக்யூசேஷன் போட்டு இது பண்றது ரொம்ப அநியாயமா இருக்கு ஸோ ஒரு பொண்ணா எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சத்யா ரம்யா அவங்க தான் அவங்க ஃபேமிலியா பிஹாஃபா உட்காந்து இந்த சாஸ்திரம் எல்லாம் பண்ணாங்க இப்போ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ஃபேமிலி யாருமே எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இல்லை எல்லாருமே அவனுக்கு தான் இப்போ மனசு மாறிடுச்சு நீ மிச்சம் மரியாதை வச்சுட்டு நீ போயிடு நீ வந்து வாய் திறந்தா உனக்கு யாருமே சப்போர்ட் இல்லை அவன் அந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆயிருக்கா இப்போ அவன் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் உன்னை வந்து சைலண்ட் ஆக்கிடுவாங்க இப்படி எல்லாம் மிரட்டல் செஞ்சு சோசியல் மீடியாவில் அவங்க கூட இருந்த எல்லா ஃபோட்டோஸும் ஒன்னொன்னா டிலீட் பண்ணிட்டு என்னோட ஹேஷ்டேக்ஸ் எல்லாமே டிலீட் பண்ணிட்டு சனம்னு ஒரு ஆளே இல்லைன்னு ஆக்குறாங்க ஸோ இதுதான் என்கேஜ்மெண்ட் இன்விடேஷன் வெட்டிங் இன்விடேஷன் கொடுங்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம் வரட்டும் அதான் நான் சொல்றேன்ல வரட்டும் அக்செப்ட் பண்ணட்டும் சனம் செட்டின்னு ஒருத்தி என் லைஃப்ல இருந்தா எனக்கு இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு நான் ப்ராமிஸ் பண்ணேன் அவங்க ஃபேமிலி முன்னாடி டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் முன்னாடி என் ஃபேமிலி முன்னாடி நான் என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு நான் வாக்கு கொடுத்தேன் கல்யாணம் நான் கேன்சல் பண்ணேன் பிக் பாஸுக்கு அப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் பிக் பாஸுக்கு அப்புறம் என்னோட பேரே வந்து சனம் செட்டின்னு ஒரு ஆளே இல்லைன்னு அவனும் அவன் ஃபேமிலியும் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க என்கிட்ட பேசி வார்த்தை இல்லை என்னை அவமானப்படுத்தி ஹாரஸ்மெண்ட் பண்ணி த்ரெட்டன் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே அவங்க ஒத்துக்கணும் பிகாஸ் எல்லாமே நான் சொல்றது உண்மைதான் இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் கமிஷனர் பார்த்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் இப்போ கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ உமன்ஸ் கமிஷனுக்கும் போயிருக்கு போயிட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ கிரைம் அகேன்ஸ்ட் உமன் ஹாரஸ்மெண்ட் த்ரெட்னிங் ப்ரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் சீட்டிங் ஃப்ராட் அந்த மற்ற டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்கிறேன்